ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓൾ ഓഫ് യു വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഡി പി വില്ലേജ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇമെയിലിലേക്കും ഫോണിലെ മെസ്സേജ് ബോക്സിലേക്കും നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടുള്ള ബ്രോക്കിംഗ് ഫേമുകളിൽ നിന്ന് റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് ടിപ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനെല്ലാം പുറമേ ഇൻഡിവിജ്വൽ റിസർച്ച് അനലിസ്റ്റുകൾ അയച്ചു തരുന്ന മാർക്കറ്റ് റിവ്യൂസും കാണാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ബോംബെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിലും ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളെക്കുറിച്ച് ബി എസ് സിയുടെയും എൻ എസ് സിയുടെയും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് അറിയുവാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അവിടെ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വാങ്ങിക്കുന്നതിന് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും എൻ എസ് സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും കമ്പനി നൽകിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പരിശോധിച്ച് എനിക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി ഞാൻ കണ്ടെത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നിലനിൽക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യമായി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കമ്പനിയുടെ പേര് പറയാം ടാറ്റ കോഫി ലിമിറ്റഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിതമായ കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ കോഫി ലിമിറ്റഡ് ടാറ്റ കോഫി ലിമിറ്റഡിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കോഫി ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ആഗോളതലത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിവറേജാണ് കോഫി ലോകമെമ്പാടുമായി കോഫിയുടെ വാർഷിക ഉപഭോഗം നാനൂറ് ബില്യൺ കപ്പുകളാണ് കോഫി ഇൻഡസ്ട്രി അനലിസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളാണ് ആളോഹരി കോഫി കൺസംഷനിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അന്തർദേശീയ വിപണിയിൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫിയുടെ മാർക്കറ്റ് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നിലവിലുള്ളതിൽ നിന്ന് ഏകദേശം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം വളർച്ച കൈവരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കോഫി ആൻഡ് ടി റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കാണുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇയറിൽ ലോകത്ത് ആകമാനം നൂറ്റി എഴുപത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മില്യൺ ബാഗുകളിലായിരിക്കും കോഫിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഫി റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര കോഫി ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കാം കോഫിയുടെ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ആഗോളതലത്തിൽ ഉൽപ്പാദനത്തിലും കയറ്റുമതിയിലും ബ്രസീലാണ് ലോകത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന രാജ്യം കോഫി കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആറാം സ്ഥാനമാണ് നിലവിലുള്ളത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് നമുക്കുള്ളത് കർണാടക പ്ലാന്റേഷൻ അസോസിയേഷന് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇയറിൽ ഇന്ത്യയിൽ കോഫിയുടെ ഉൽപ്പാദനം മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ കുറവ് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇതിന് കാരണം കനത്ത മഴ മൂലം കാപ്പിച്ചെടികളിൽ നിന്നുള്ള ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നത് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു ഇക്കാരണത്താലെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ടാറ്റ കോഫി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഓഹരികൾ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതും ടാറ്റ കോഫിയുടെ ഓഹരികൾ ഒരു നിശ്ചിത വിലകൾക്കിടയിൽ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതും അല്പം കൂടി ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള സപ്ലൈ ഇല്ലാതെ വന്നാൽ കോഫിയുടെ വില ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ കൂടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇക്കാരണത്താൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ച കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ വിലവർധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കമ്പനി ടാറ്റ കോഫി ലിമിറ്റഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടാറ്റ കോഫിയുടെ മറ്റ് ഡേറ്റ എന്തെല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ടാറ്റ കോഫിയുടെ എൻ എസ് സിയിലെ സിമ്പൽ ടാറ്റ കോഫി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ബി എസ് സ
പ്ലാന്റേഷൻ മേഖലയിൽ കോഫി ഡിവിഷനിൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിചയം ടാറ്റാ കോഫിക്കുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടാറ്റാ കോഫിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പത്തൊൻപത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതായത് ഇന്നത്തെ വിപണിയിൽ വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ച അവസാനത്തെ വില എൺപത് രൂപ ഇരുപത് പൈസയിലാണ് ഇന്നത്തെ ഓപ്പൺ പ്രൈസ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എൺപത് രൂപ എഴുപത് പൈസയുമാണ് നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിങ്ങിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉയർന്ന വില നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ട്രേഡിങ്ങിൽ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന താഴ്ന്ന വില അറുപത്തേഴ് രൂപ പത്ത് പൈസയാണ് പിന്നീട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ടാറ്റാ കോഫിയുടെ ഓഹരിയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ആയിരത്തി അൻപത്തെട്ട് കോടി അൻപത്തി ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് എൺപത്തി ഏഴ് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ നെറ്റ് വർത്ത് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കോടി അറുപത്തി ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ടാറ്റാ കോഫിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ അൻപത്തൊന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പൈസയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽസിൽ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ലോൺ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ നെറ്റ് സെയിൽസ് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് കോടി അറുപത്തേഴ് ലക്ഷം രൂപയും അതർ ഇൻകം പതിനെട്ട് കോടി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയും പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് പതിനേഴ് കോടി അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുമാണ് ഈ വർഷം കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി അൻപത് ശതമാനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു രൂപ മുഖവിലയുള്ള ഒരു ഓഹരിക്ക് ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് ലാഭവിഹിതം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണിൽ അൻപത്തിയേഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് എട്ട് ശതമാനം ഓഹരികൾ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ പക്കൽ തന്നെയാണുള്ളത് ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ വിവറേജസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഇതുള്ളത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് ശതമാനം ഓഹരികൾ പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ് ഉള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ടാറ്റ കോഫി കമ്പനിയുടെ മൊത്തം ഓഹരികളുടെ എണ്ണം പതിനെട്ട് കോടി അറുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഓഹരികളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ഓഹരികൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ റൈറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗികമായ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ടാറ്റാ കോഫി ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മറ്റ് കൂടുതൽ ഡാറ്റ ലഭിക്കുവാൻ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് എൻ എസ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് കോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള വാച്ച് ലിസ്റ്റിൽ ഡാറ്റ കോഫി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ടാറ്റ കോഫിയുടെ ഒരു ഓഹരി ഞാൻ വാങ്ങിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റേഞ്ച് അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്കും എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് റേഞ്ച് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ടാറ്റാ കോഫിയുടേത് അറുപത് രൂപയാണ് അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കുള്ളിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങാൻ സാധിച്ചാൽ ടാറ്റാ കോഫിയുടെ ഓഹരികളിൽ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ആറ് മുതൽ പതിനഞ്ച് രൂപ വരെ വിലവർദ്ധനവ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കാരണം ടാറ്റാ കോഫിയുടെ പ്രൈസ് ചാർട്ടിൽ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ മെതേഡിൽ പരിശോധിച്ചാൽ അറുപത്തഞ്ച് രൂപ മുതൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ വരെയുള്ള പ്രൈസ് മൂവ്മെൻസിന് ശേഷം ക്രമാനുഗതമായ രീതിയിൽ വിലവർദ്ധന ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇനി എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ വിലവർദ്ധനവ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിറ്റുമാറുകയില്ല ഹോൾഡിംഗ് പീരിയഡ്സ് ട്വൻറ്റി ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് ആക്കി ഉയർത്തി പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യും സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വാച്ച്
അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ടാറ്റ കോഫി കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ ഞാൻ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ഏത് വില നിലവാരത്തിലായിരിക്കണം അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കും എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്കും ഇടയിലാണോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോഴത്തെ വ്യാപാര വില നിലവാരമനുസരിച്ച് ടാറ്റ കോഫിയുടെ ഓഹരികളിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അറുപത് രൂപയാണ് ഇത് ലോങ് റേഞ്ചിൽ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പ്രൈസ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ മീഡിയം റേഞ്ചിൽ ഉള്ള സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശിക്കാൻ സാധിക്കുമോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തു തന്നെ ആയാലും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ദയവായി രേഖപ്പെടുത്തണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ തികച്ചും സൗജന്യമായി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഡി പി വില്ലേജിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ വ്യൂ ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്തു തന്നെ ആയാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ടിൽ ദൻ ബൈ ദിലീപ് സൈനിങ് ഔട്ട്